প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি রিয়্যাক্ট চেস এর খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এবং আমার রিয়্যাক্টের প্লেলিস্ট থেকে সোফার রিয়্যাক্ট সম্পর্কে অনেক কিছু খুব সহজে শিখতে পেরেছেন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে রিয়্যাক্টের ফর্মকে কিভাবে ভ্যালিডেট করতে হয় অর্থাৎ ইউজার যখন ফর্মে ইনপুটগুলো দিবে তখন কিভাবে আমি ভ্যালিডেশন চেক আপ করতে পারি সেটা আমরা শিখব তো এক্ষেত্রে আমরা একটি লাইব্রেরি ব্যবহার করব অর্থাৎ প্যাকেজ ব্যবহার করব আমরা শিখব কিভাবে ফর্মিক ব্যবহার করতে হয় এবং সেই সাথে আমি আপনাদের ইউ প্যাকেজ সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তো চলুন আমরা শুরু করে দিই আমরা দেখে নেব কিভাবে রিয়্যাক্টের ফর্ম ভ্যালিডেশন করতে হয় লাইব্রেরির সাহায্যে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিয়্যাক্টের প্লেলিস্টটি রয়েছে এবং এইখানে আমি আপনাদের কন্ট্রোল কম্পোনেন্ট অর্থাৎ ফর্ম থেকে কিভাবে ডেটা কালেক্ট করতে হয় ইউ স্টেট হুক কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি তো চলুন আমরা দেখে নেই কিভাবে যে ফর্মিক লাইব্রেরির কথা বলছি সেটা ব্যবহার করে ইউজারের কাছ থেকে ডেটা নিতে হয় এবং ভ্যালিডেট করতে হয় সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা শিখে নেব ইনশাল্লাহ তো আমি এখানে ভেরি বেসিক ধারণা দেবো ডেফিনেটলি আপনারা ইন ডিটেলস যেতে পারেন ডকুমেন্টেশন রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফর্মিকের আমি অলওয়েজ রেকমেন্ড করব ডকুমেন্টেশন থেকে সব কিছু খুঁজে নেয়ার এবং এটা আপনাদের জন্য অনেক কাজে দেবে ইন ফিউচারে ইনশাল্লাহ তো চলুন শুরু করে দিই আমি যে কাজটা করব আমি নতুন একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি করতে যাচ্ছি সেই জন্য আমি টার্মিনাল ওপেন করে নিচ্ছি সো টার্মিনাল এবং টার্মিনালের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এটি ডকুমেন্টস ফোল্ডারে চলে যাচ্ছি প্রথমে এবং সেইখান থেকে আমি যে কাজটা করব নতুন একটা ফোল্ডার তৈরি করছি ফর মেক অ্যান্ড দেন ইউপ দিয়ে দিচ্ছি ওকে ভ্যালিডেশন অথবা ফর্ম ভ্যালিডেশন দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস অল ওকে অ্যান্ড দেন এই ফর্ম ভ্যালিডেশন ফোল্ডারের মধ্যে চলে যাচ্ছি এইখানের মধ্যে যে কাজটা করব আমি এটাকে ভিজুয়াল স্টুডিও করে ওপেন করে নিচ্ছি কোড অ্যান্ড দেন ভিজুয়াল স্টুডিও করে ওপেন করে নিয়ে নিলাম এবার যে কাজটা করব অবশ্যই আমি এখান থেকে অ্যাপটি তৈরি করে নিতে পারি অ্যান্ড পি এক্স অ্যান্ড দেন আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে ক্রিয়েট রিয়্যাক্ট অ্যাপ সো আমি একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় অ্যান্ড দেন ডট দিয়ে এন্টার চাপ দিব রিয়্যাক্ট অ্যাপ তৈরির কাজ শুরু করা হয়ে যাবে তো আমার এখানে যা যা করার দরকার আমি করে নিয়েছি এই দিকে এটা নিয়ে আসব এবং আমি যে ব্রাউজারটা রয়েছে সেটাকে আর একটু এই দিকে নিয়ে আসি যাতে করে একসাথে আমি ব্রাউজার এবং ভিজুয়াল স্টুডিও কোড দুইটি দেখতে পারি ওকে রাইট এবার চলুন কাজ শুরু করে দেই তো অলরেডি আমাদের রিয়্যাক্ট অ্যাপ রান হচ্ছে স্টিল আমাদের একটু সময় নিতে হবে বাট সেই ফাঁকে আমি যে কথাটা ইম্পর্টেন্ট কথাটা বলতে চাই আপনারা যদি ফর্মিকে চলে আসেন এইখানে যখনই আপনারা ফর্মিক সাইটটাকে সার্চ করবেন এবং গেট স্টার্টে দিবেন সেই ক্ষেত্রে টিউটোরিয়ালে চলে আসতে পারেন এবং টিউটোরিয়ালে এখানে আপনাদের এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে যেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে ইন ডিটেলস দেওয়া আছে এবং আশা করি সেটা আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন তো যাই হোক আমাদের রিয়্যাক্ট অ্যাপটা তৈরি করা হয়ে গেছে এবার আমরা সেটাকে রান করব এখানে আমি এনপিএম স্টার্ট দিচ্ছি লেটস হোপ যে সব কিছু ঠিকঠাক মতো রান হচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছি রিয়্যাক্ট অ্যাপ রান অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং এখানে আউটপুট দেখতে পাচ্ছি ফাইন তো আমরা যে কাজটা করবো এখানে কিছু জিনিস আমি সরিয়ে নিচ্ছি একবারে সিম্পল রাখতে চাচ্ছি শুরুর দিকে যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আমি পুরো হেডারটাকে সরিয়ে নিচ্ছি অ্যাপ থেকে এবং এখানে যে কাজটা করব আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়েলকাম ওকে সো মেকশিওর সব কিছু ঠিকঠাক মতো রান করে এবং এখানে আমি যে কাজটা করবো রিয়েক্টকে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়েলকাম দেখাচ্ছে পারফেক্ট সো আমাদের অ্যাপ পারফেক্টলি রান হচ্ছে এবার যে কাজটা করবো একটি কম্পোনেন্টস ফোল্ডার তৈরি করছি এবং সেই কম্পোনেন্টস ফোল্ডারের মধ্যে সাইন আপের জন্য আমি জাস্ট একটি ফর্ম তৈরি করতে যাচ্ছি সো সাইন আপ ডট জেএস নামে একটি কম্পোনেন্ট তৈরি করছি কম্পোনেন্টের বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করে নিলাম এবার সাইন আপ থাকে এখান থেকে লোড করতে যাচ্ছি তো চলুন সেই কাজটা করে নিই আমরা সাইন আপ সাইন আপ ডেফিনেটলি স্পেলিং এখানে ঠিকঠাক রাখতে হবে অ্যান্ড দেন আমাদের ফর্ম এবার তৈরি করার কাজ শুরু করে দেবো দেখতে পাচ্ছি সাইন আপ কম্পোনেন্ট এখানে দেখা যাচ্ছে পারফেক্ট কীভাবে ফর্ম তৈরি করতে হয় ফর্ম থেকে ডেটা নিতে হয় সেটা আপনারা অলরেডি দেখে নিয়েছেন সো একটু রিপিট করব এখানে দেন আমরা সেই কাজটাকে কি করব দেখব ফর্মিকের সাথে কীভাবে সিম্প্লিফাই করা যায় প্রথমে আমরা ফর্মিক চারা করব অ্যান্ড দেন ফর্মিক সহ দেখব যে করলে কীভাবে সেটাকে সিম্প্লিফাই করা হচ্ছে তো চলুন আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমি এখানে সাপোজ ইমেল অ্যান্ড দেন আমি এখানে থেকে নেম ইমেল এই দুইটা নিতে চাচ্ছি ফর এন এক্সাম্পল তো চলুন এই দুইটা ভ্যালিডেশনটা কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখে নিই ভেরি কুইকলি ওকে চাইলে আমরা ইমেল নেম পাসওয
ওকে ফর্ম আমাদের রেডি হয়ে গেল এবার আমি যে কাজটা করছি এটাকে একটু নিচের দিকে নিয়ে আসি যাতে করে আপনার দেখতে সুবিধা হয় এখানে কোনো অ্যাকশনের দরকার নেই তো ফার্স্ট অফ অল আমি একটি ডিপ তৈরি করে নিচ্ছি সেই ডিপের মধ্যে আমি একটি লেভেল নিচ্ছি লেভেলটা হচ্ছে নেইমের জন্য তাই এখানে আমি নেইম দিয়ে দিচ্ছি নেইম অ্যান্ড দেন শেষের দিকে আমাকে একটা ইনপুট ফিল নিতে হবে এই জায়গায় ইনপুট ফিল নিচ্ছি এটা হচ্ছে নেইমের জন্য সো এই জায়গায় আমি বলে দিচ্ছি আইডি নেইম অ্যান্ড দেন নেইম ইকুয়াল নেইম দিয়ে দিচ্ছি এখানে দ্যাটস অল ওকে অবশ্যই আমাদের ইনপুট ফিল্ডটি চলে আসার কথা এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে এসেছে দেন আমরা কি কি করি এখানে যে ইনপুট নেওয়ার জন্য ডেফিনেটলি আপনাদের জানা আছে আমরা কি করি যখনই কোনো কিছু চেঞ্জ করি আমাদের অন চেঞ্জ এটা কল হয় তো এই অন চেঞ্জকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমরা নর্মালি যে কাজটা করি একটি ফাংশন তৈরি করি এখানে নাম দিচ্ছি হ্যান্ডেল চেঞ্জ তো এই ফাংশনটি আমার তৈরি করতে হবে সেই কাজটা করে নিচ্ছি কনস্ট হ্যান্ডেল চেঞ্জ সো হ্যান্ডেল চেঞ্জ ফাংশনটি আমার তৈরি করা হয়ে গেল এবং এইখানে চেঞ্জ করার পর যখন চেঞ্জ করব ইভেন্ট কল হবে এবং সেই ভ্যালুটা ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট ভ্যালুর মধ্যে থাকবে সো এতটুকু কাজ আমরা অলরেডি জানি এটা নতুন কোনো কিছু নয় বাট অবশ্যই যে ভ্যালুটা আমরা এখানে পাচ্ছি সেটাকে একটা ভ্যালু একটা স্টেটের মধ্যে সেট করে আমরা রাখি যাতে করে সেই ভ্যালুটাকে আমরা পরবর্তীতে অ্যাক্সেস করতে পারি সেই জন্য আমরা ইউ স্টেট হুক ব্যবহার করে থাকি তো চলুন সেই কাজটা করে নিচ্ছে এখানে আমরা নেইমের জন্য এই কাজটা করব নেইম অ্যান্ড দেন আমি এই জায়গায় বলে দিচ্ছি সেট নেইম ফাইনালি এখানে আমি স্ট্রিং রাখতে যাচ্ছি এম টি স্ট্রিং এবং ইউ স্টেট হুকটাকে আমি ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি রিয়্যাক্ট থেকে দ্যাটস অল এবার আমি এই ভ্যালুটাকে কি করব যে আপডেটেড ভ্যালু সেটাকে সেট নেইমের মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস অল কাজ শেষ এবার আপডেটেড ভ্যালুটা কার মধ্যে থাকবে এই সেট নেইমের মধ্যে বা নেইম প্রপার্টির মধ্যে থাকবে দ্যাটস অল সেট নেইমের মাধ্যমে আমরা কি করছি নেইমকে আপডেট করছি এবার ফর্মকে ডেফিনেটলি সাবমিট করতে হবে তাই না তো ফর্মকে সাবমিট করতে হলে আমার একটা বাটন প্রয়োজন সো আমি একটি বাটন নিয়ে নিচ্ছি সাবমিট বাটন অ্যান্ড দেন এখানে বলে দিচ্ছি সাইন আপ রাইট তো সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে আমরা যদি ফর্মের এই সাইন আপ বাটনে ক্লিক করি আমাদের ফর্ম কি হবে সাবমিট হবে তো সেই ফর্মটা যখন সাবমিট হবে সেটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে এবং সেই জন্য আমরা কি করি অন সাবমিট ইভেন্টের সাহায্য নেই এখানে বলে দিচ্ছি হ্যান্ডেল সাবমিট রাইট জানি এই জিনিসগুলো অলরেডি আপনারা জানেন আমার রিপিট করার প্রয়োজন হচ্ছে কারণ আমি তখন এটাকে যখন সিম্প্লিফাই করব তখন বুঝতে পারবেন যে ফর্মিটটা আসলে কিভাবে সাহায্য করছে তো চলুন হ্যান্ডেল সাবমিটটাকে এবার আমি এখানে ইউজ করি ফাংশনটাকে অ্যান্ড ফাইনালি এখানে কনসল লগের মাধ্যমে অবশ্যই প্রথমে আমার কি করতে হবে প্রিভেন্ট ডিফল্ট এটা ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড দেন এবার আমি এখানে কনসল লগ করব নেইমকে দ্যাটস অল সো আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ যখনই আমরা এখানে নেম টাইপ করব এবং সাইন আপে আমরা যখন প্রেস করব সাথে সাথেই সেটা আমরা আউটপুট দেখতে পাব সো সাপোজ এখানে আমি আমার নাম দিচ্ছি সাইন আপ দিচ্ছি এবং নামটা দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টলি সো এটা কাজ করছে বাট আমরা কন্ট্রোল কম্পোনেন্টে শিখেছি যে জিনিসটা মনে আছে আপনাদের যে এখানে যে স্টেটটা রয়েছে সেটার সাথে আমরা যে ইনপুট ফিল্ডটা রয়েছে সেটাকে বাইন্ডিং করে দিই অর্থাৎ একত্রে করে দিই কন্ট্রোল কম্পোনেন্টের মতো অর্থাৎ এই ইনপুট ফিল্ড কি করছে এই মুহূর্তে নেইমকে আপডেট করছে যখন এই নেইম আপডেট হবে সাথে সাথে সেই আপডেটেড ভ্যালুটা আবার এইখানে চলে আসবে সো একটা ভ্যালু প্রপার্টি আমরা ব্যবহার করতে থাকি অ্যান্ড দেন এই ভ্যালুটা কি আসলে আমাদের যে নেইম স্টেট সেটাই এখানে বসবে তো আমরা একটি প্রপার্টির জন্য কাজ শেষ করে নিয়েছি একটি ফিল্ডের জন্য এবার কপি পেস্ট করতে হবে নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে কি কি করতে হবে যদি আমি এখানে ইমেল এবং পাসওয়ার্ড নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে ইমেল ব্যবহার করতে হবে এইখানে আমার বলে দিতে হবে সেট ইমেল অ্যান্ড দেন এইখানে আমার বলে দিতে হবে পাসওয়ার্ড এইখানে বলে দিতে হবে সেট পাসওয়ার্ড দ্যাটস অল তো তিনটি স্টেট নেওয়া হয়ে গেল এবার এক্সাক্টলি এরকম আমি তিনটি ফাংশন তৈরি করতে পারি আমি হ্যান্ডেল এটাকে নেম চেঞ্জ দেওয়াটা ব্যাটার ছিল হ্যান্ডেল নেম চেঞ্জ এটাকে দিচ্ছি হ্যান্ডেল ইমেল চেঞ্জ অ্যান্ড দেন এইখানে অবশ্যই আমি সেট ইমেল দিব অ্যান্ড ফাইনালি আমি হ্যান্ডেল পাসওয়ার্ড চেঞ্জ দিয়ে দিচ্ছি তো আমরা অবশ্যই এটাকে অবজেক্টের মধ্যে রেখে সবগুলোকে একসাথেও ইউজ করতে পারতাম বাট যাই হোক আমি এখানে সিম্প্লিফাই করার চেষ্টা করছি সেট পাসওয়ার্ড দ্যাটস অল এবার এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে যেহেতু এটা হ্যান্ডেল নেম চেঞ্জ নামে ফাংশন তৈরি করেছি সেটাকে এখান থেকে ব্যবহার করব দেন কপি পেস্টের বিষয় এবার এক্সাক্টলি এতটুকু অংশ আমি নিচের দিকে পেস্ট করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ইমেলের জন্য সো এইখানে চেঞ্জ হবে এইখানে ইমেল হবে এইখানে ইমেল অ্যান্ড ফাইনালি এখানে ইমেল এইখানেও ইমেল হবে সো চলুন এই কাজগুলো
এই জায়গার পাসওয়ার্ড এন্ড ফাইনালি এখানেও পাসওয়ার্ড হবে এই জায়গার পাসওয়ার্ড হবে চলুন এইগুলোর ভ্যালু চেঞ্জ করে দিই অলরাইট অ্যান্ড আমার মনে হচ্ছে এই জায়গাতেও পাসওয়ার্ড দিতে হবে ডেফিনেটলি হ্যান্ডেল পাসওয়ার্ড চেঞ্জ ফাংশনের নাম অ্যান্ড ফাইনাল ওয়ান আমার মনে হচ্ছে এই জায়গাতেও আমরা মিসিং করেছি এটাকে পাসওয়ার্ড লিখে দিতে হবে সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে এবার আমরা তিনটি ইনপুট ফিল দেখতে পাচ্ছি নেম ইমেল অ্যান্ড পাসওয়ার্ড আমরা তিনটির ভ্যালুই অ্যাক্সেস করতে পারবো যখনই ফর্ম সাবমিট হবে তো আমি চাইলে এই জায়গায় এক কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে এটা নিউ ইউজার নামে একটি ভেরিয়েবল তৈরি করে নিচ্ছি তার মধ্যে অবজেক্ট আকারে আমি এই নেম ইমেল অ্যান্ড পাসওয়ার্ডকে রেখে দিচ্ছি জাস্ট প্রিন্ট করার জন্য দ্যাটস অল এবার আমি এখানে কনসাল নিউ ইউজার দেখবো অলরাইট অনেক হলো এবার চলুন এটাকে রান করি আমি এখান থেকে নেম দিচ্ছি দেন একটি ইমেল অ্যাড্রেস সিলেক্ট করলাম আমি পাসওয়ার্ড কিছু দিয়ে দিচ্ছি ডামি পাসওয়ার্ড অ্যান্ড সাইন আপে ক্লিক করার সাথে সাথে সেই ভেলগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এতটুকু কাজ আমরা এখনও ফর্মিক ব্যবহার করিনি ফর্মিকের সাহায্যে আমরা যে কাজটা করতে পারবো এই যে আমরা ইউজ স্টেট ব্যবহার করলাম দেন কন্ট্রোল কম্পোনেন্টে কাজ করলাম এই কাজগুলোকে খুব সহজেই হ্যান্ডেল করতে পারবো অ্যান্ড দেন আমরা ইউপের সাহায্যে সেগুলোকে ভ্যালিডেটও করতে পারবো সো চলুন দেখে নিই আমরা কী কী করতে পারি ভেরি কুইকলি তো অনেক কাজ করেছি আমরা এগুলো হচ্ছে ইউজুয়াল পদ্ধতিতে এবার ফর্মিক ব্যবহার করতে যাচ্ছি সেই জন্য প্রথমেই আমার ফর্মিককে ইনস্টল করে নিতে হবে তো অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে ফর্ম ভ্যালিডেশন ফোল্ডারে রয়েছি আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি এনপিএমের সাহায্যে এনপিএম ইনস্টল ফর্মিক অ্যান্ড ইনস্টল হয়ে যাবে ইনস্টল হয়ে গেলে আমাদের কাজ আমরা শুরু করে দিতে পারবো ফাইন তো আমরা প্যাকেজ ডট যে শুনে চেক করে নিতে পারি যে ফর্মিক ইনস্টল করা হয়েছে কিনা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইনস্টল করা হয়ে গেছে এবার আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারি ফর্মিকের প্রথম কথা হচ্ছে ফর্মিকের যদি আমরা ডকুমেন্টেশনে চলে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু বড় করে নিচ্ছি সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে আমার মনে হয় এনাফ বড় হয়েছে প্রথম কথা ফর্মিকের মধ্যে ইউজ ফর্মিক যে হুকটা আছে সেটা আমরা ব্যবহার করব তো চলুন আমরা এই ইউজ ফর্মিকটা আমরা এখানে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি দেন সেকেন্ড কাজ হচ্ছে যে ইউজ ফর্মিকের একটা ভেরিয়েবল তৈরি করে নেয় তো চলুন আমরা সেই কাজটা করে নিই কনস্ট ফর্মিক অ্যান্ড দেন ইউজ ফর্মিক এবং এখানের মধ্যে আমরা যেটা করব এই ফাংশনের মধ্যে অবজেক্ট আকারে অনেকগুলো কাজ আমরা করব ডেফিনেটলি তো এবার আসলে এই নেম ইমেল পাসওয়ার্ড অবশ্যই দেখবেন স্টেটগুলোর প্রয়োজন হবে না আমরা একটা একটা জিনিস শিখবো এবং দেখব কীভাবে এই জিনিসগুলোকে রিপ্লেস করছে ফর্মিক প্রথম কথা হচ্ছে এখানে যে কাজটা করতে পারবো আমরা অবজেক্টের মধ্যে ইনিশিয়াল ভ্যালু সেট করতে পারবো এটা ফর্মিকের প্রপার্টি এবং এখানের মধ্যে অবজেক্ট আকারে যে স্টেটগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে যাচ্ছি সেই স্টেটগুলোর নাম দিতে পারবো তো আমরা এখানে যেমনটা তিনটি স্টেট ডিফাইন করেছি এক্সাক্টলি এখানে এক্সাক্টলি এখানে আমরা এই কাজগুলো করতে পারবো তার নেইমের একটা প্রি ডিফাইন ভ্যালু দিতে পারবো ইমেলের জন্য ভ্যালু দিতে পারবো অ্যান্ড দেন পাসওয়ার্ডের জন্য ভ্যালু দিতে পারবো দ্যাটস অল তো এই যে ইনিশিয়াল ভ্যালুস এতটুকু মূলত কি করছে এইখানে আমরা যে কাজগুলো করেছি তার একটা রিপ্লেসমেন্ট দ্যাটস অল সো আশা করি এই বিষয়টা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এবার যদি নিচের দিকে আমরা যাই ফাইন আমরা তো ইনিশিয়াল ভ্যালু সেট করেছি সেটা ভালো কথা দেন এবার নিচের দিকে যাচ্ছি এই ভ্যালুর এইখানে আমি কি বসাবো সেক্ষেত্রে তো এটা ভেরি সিম্পল আমরা আসলে এই ভ্যালুগুলো এখানে উপরে যেই ভ্যালুগুলো আমরা সেট করেছি ইনিশিয়াল ভ্যালু সেগুলো আমরা ফর্মিকের ভ্যালুস থেকে পাবো তো চলুন সেই কাজটা করে নিই আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ফর্মিক ডট ভ্যালুস ডট নেম দ্যাটস অল অ্যান্ড দেন ইনিশিয়াল ভ্যালু এটার জন্য অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছি বা এটার ভ্যালু অলওয়েজ আমরা আপডেট করব এবং ভ্যালুগুলো আমরা ইউজ করতে যাচ্ছি সো ফর্মিক ভ্যালুস ডট ইম অ্যান্ড দেন এক্সাক্টলি সেম প্রসিজিওর এইখানে ভ্যালু যেটা পাসওয়ার্ড সেটা কীভাবে আমরা অ্যাক্সেস করব ফর্মিক ডট ভ্যালুস ডট পাসওয়ার্ড দ্যাটস অল আশা করি এইখানে এই স্টেপটাও আপনারা বুঝতে পেরেছেন ফাইন এতটুকু অংশ ডেফিনেটলি আপনাদের ডিফিকাল্ট হওয়ার কথা না বুঝা এখানে ডিফিকাল্ট মনে করার কথা না এবার চলুন আমরা যখনই অন চেঞ্জ হয়েছিল তখন কি করেছি হ্যান্ডেল নেম চেঞ্জকে কল করেছি অ্যান্ড দেন হ্যান্ডেল নেম চেঞ্জ আমাদের তৈরি করতে হয়েছে দেন হ্যান্ডেল ইমেল চেঞ্জ তৈরি করতে হয়েছে অর্থাৎ আমাদের এই যে চেঞ্জ হ্যান্ডেলারটা তৈরি করতে হয়েছিল বাট ফর্মিকে কিন্তু অলরেডি চেঞ্জ হ্যান্ডেলার তৈরি করা আছে আপনার তৈরি করা লাগবে না দ্যাট মিন্স আমরা যদি অন চেঞ্জে চলে যাই এইখানে আমরা কি করতে পারব ফর্মিক ডট হ্যান্ডেল চেঞ্জ যেটা রয়েছে সেটাকে ব্যবহার করতে পারবো যেটা ফর্মিকের তৈরি করা সো সে এই চেঞ্জটাকে কন্ট্রোল করবে আমাদের এই ফাংশনটা তৈরি করার কোনো দরকার নেই সো এক্
जाते करे आपने दर बुस्ते शुभिदा है एगुलो कोनो दार करनी फाइन इबर आशु नेक्स्ट कास की तो इबर होते हैं जाकन फॉर्म टा सबमिट होते हैं आम डा की कोर्ट सी ए जे ऑन सबमिट ए रीखने हैंडल सबमिट टा के आम डा तो इडी कोर्ट होते हैं बट फॉर्मिट फॉर्मी के ऑलरेडी हैंडल सबमिट ना मेक्टी फंक्शन तो इडी को आज से आपने शिटा बाय आप करते बाय बंसो फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट दैट्स ऑल इबर रीखने आपना आला द कोरे हैंडल सबमिट तो इडी को आर दौड़ on submit नमे जी property टर रोचे शेटा इखने बाहर कुत्ते पारी इखने इर मुद्दे आम्रा जी cast टर करवो values जेटर रोचे शेटा दिच्छी and then ये जे function टा आम्र body इखने दिए दिच्छी console log इखने values console log कोले आपने देखते पावेन जी values गुलु निये cast कोर्चे ना तर name email password शेगुलु इखने print कोर दाहा बे so चलून आम्रा देखने ही ऑनिक कनी cast तो कोरे नी ना मेवर देखी form ही cast कोरे की � नेम देवो, नेम दीच्छी, ईमेल देवो, ईमेल दिए दीच्छी, एवं पासवर्ड दीच्छी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, साइन अप एक्लिक कोलाम देखते बच्चे न परफेक्टली काज कोर्चे, तो आशा करूँ फॉर्मिक नहीं है कि वह काज कोर्चे शेटर निश्चित एक अंदर के बुस्ते पेरे चेन, बट एक तब इसे ख्याल कोर्चे साइन अप कर पार एबर चले आशुन इकने नीचे दिखे एक बारे शेष दिखे आमी जे कास्टा कुछी रीसेट फॉर्म एंड देन इकने जे वैल्यूज रोए चे शेगुल के आमी अबारो एम्प्टी कोरे दिता जाती सो वैल्यूज एम्प्टी स्ट्रिंग दैट्स ऑल सो एबर जोहन आमी साइन अप इक्लिक कोलम शाते शाते देखते बच्चन सबमिट हुआ पर फॉर्म � तो फॉर्मी के जो दिकुनो एरर आशे, अम्रा जो दी इखने यूजर कुनो बोल इनपुट दे, शेटा की बाबे के हैंडल करता है, शेटा वामदे शिकार दार कर। सो एबर अम्रा शिक बो की बाबे एरर हैंडल करता है, जमान यूजर नेम एक क्षेत्र होते बा मिनिमम दुई टी कैरेक्टर दिता हाबे। यूजर ईमेल कुनो इनवैलिड तो चलो उन अमरा शेटा देखेंगे कि वह भी कोर्स कास्टा करते हैं तो वे शेटा अमरा पौरवोत्ती वीडियो ट्यूटोरियल देख पो।